مرحبا وكيفكم معكم ورد محمد واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد اليوم الفيديو ان شاء الله حشرح لكم طريقة صنع هاي السنة الجميلة هاي السنة بتقدر تستخدميها بعيد الاضحى تحطيها على الطاولة تحطوا فيها توزيعات العيد للاطفال شوكولاتيات تحطوا فيها الخواريف اللي سويتيهم من صغيرة ميداليات اشياء هيك هدايا للاطفال كثير بتكون حلوة ومثل ما شايفة قدامك ايضا بامكانك تستفيدي منها بعد عيد الاضحى تحطي فيها اكسسواراتك الاطواق الاساور على التسريحة عندك بغرفة النوم والادوات اللي حنحتاج لها لحتى تصنعي هي السلة اكيد خيط صوف انا حستخدم خيط سفر هذا الخيط من شركة ايس يارنز حتروح لك رابط موقع هذا الخيط بصندوق الوصف اذا حبيتي تشتري فاشتري من الرابط اللي حتروح لك اياه بهالطريقة بتدعميني وايضا انا حستخدم معها الخيط سنارة مقاس 5 ملم اذا حبيت تستخدمي خيط مختلف فاستخدمي معاه سنارة تكون مناسبة حتى السلة تكون صامدة معك وما توقع اطرافها وقبل ما ابدا بالشرح لا تنسي تشتركي بالقناه بالضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو وتفعلي جرس التنبيهات حتى توصلك فيديوهاتي اول باول ويلا خلينا نبدا تمام في البدايه ساقوم بعمل الدائره السحريه اذا كنت ما بتعرف طريقه عمل الدائره السحريه فهترك لك رابط صندوق الوصف شرحت لك كيف تساويها بكل بساطه هثبتها بغرزة سلسلة وارتفع بغرزة سلسلة بعد ذلك داخل هاي الدائرة السحرية هشتغل انا 12 غرزة عامود بلفة باخد فتلة بدخل السنار باخد فتلة بطلع منها فتلة بطلع من اثنين فتلة بطلع من اثنين هاي واحد وبكمل لل 12 مثل ما شايفة قدامك هاي 12 غرزة عامود بلفة هنسحب الخيط الوسط بعدين مباشرة هدخل السنارة باول غرزة عامود بلفة وبعدين هاغلق الدور الاول بغرزه منزلقه بهذا الشكل بعد ذلك هرتفع بغرزه سلسله واحده مكان الارتفاع بدي احيك غرزه عمود بلفه واحده بالغرزه الثانيه هحيك غرزتين عمود بلفه يعني تزايد بالغرزه الثالثه ايضا ساحيك غرزتين عمود بلفة أي تزايد وبكل غرز هذا الدور بدك تتزايدي على كل هالغرز مثل ما شايفة قدامك وصلت لنهاية الدور صار عندي 23 غرزة عمود بلفة أول غرزة واحدة والباقي في عندي تزايد تزايدت 11 مرة صار عندي كمان 22 غرزة عمود بلفة يعني مجموعة 23 هلا بدنا نشتغل غرزة عمود بلفة مكان ما ارتفعنا أول مرة حتى يصير عندنا أول غرزة فيها أيضا تزايد هدخل السنارة سأصنع غرزة عمود بلفة بعدين هدخل السنارة بأول غرزة غرزة عمود وحيك غرزة منزلقة بهيك الطريقة سكرنا الدور الثاني مثل ما شايفة قدامك بالنسبة للدور الثالث أيضا غرزة سلسلة واحدة مكان الارتفاع غرزة عمود بلفة واحدة بالغرزة الثانية غرزة عمود بلفة واحدة كذلك بالغرزة الثالثة هنتزايد وحنحيك غرزتين عمود بلفة هاي واحد هاي اثنين الغرزة الرابعة بدك تحيكي غرزة واحدة الخامسة بدك تتزايدي هاي واحد هاي اثنين حتى تعرف النمط نحن عنا هلا بعد ما نخلص الدور كاملا مكان الارتفاع حكنا نحن غرزة واحدة هاي غرزة تانية يعني حيصير عندنا كأنه أول غرز أول غرزة أو أول مكان فيه تزايد بعدين عندنا واحد بعدين اثنين واحد اثنين وهكذا داير ما يدور الدور بدك تكملي واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين حتى توصل إلى آخر غرزة ونكمل مع بعض مثل ما شايفة قدامك وصلت لآخر غرزة ححيك فيها واحد بعدين مكان ما ابتديت الدور مكان ما ارتفعت ححيك غرزة عمود بلفة هسكر الدور بغرزة منزلقة بأول غرزة عمود بلفة ابتدأت بها بهالطريقة مثل ما شايف قدامك الطريقة اللي جالسة استخدمها انه ما حد زايد مباشرة وما برتفع ثلاث سلاسل لا برتفع سلسلة واحدة بشتغل عمود وبعدين بكمل بنهاية الدور بتزايد بالمكان فهي الطريقة حتخلي الدائرة كلياتها متشابهة مع بعضها ما بيكون في عندك سلاسل طول ما انت عم تطلعي في سلاسل ماشية بالأدوار 
فهيك بدائرة بتكون أرتب يعني هي فكرة لطريقة التزايد إذا حبيت يستخدميها حتى بمشاريع ثانية يعني مو بس بسلة توزيعات العيد فخلينا هلأ نبدأ بالدور الرابع أولا في العادة حنبدأ بسلسلة ومكان الارتفاع غرزة عمود بلفة واحدة بعدين الغرزة الثانية عمود بلفة واحدة الثالثة واحدة الرابعة تزايد هي واحد هي اثنين أول وحدة نحن حنتزايد فيها بالنهاية فحنعتبرها تزايد ماذا عنا واحد واحد اثنين إذا الآن واحد واحد بعدين اثنين خليني فرجيكي واحد الغرزة اللي بعدها واحد الغرزة اللي بعدها تزايد بغرزتين عامل بلفة ومثل هالطريقة دائر ما يدور الدور والآن وصلت لنهاية الدور آخر غرزتين حكت فيهم واحد واحد والآن سأتزايد بأول غرزة ارتفعت من عندها أنا حكت فيها في البداية غرزة عمود وحدة فالآن ححيك الثانية بهذا الشكل حأغلق الدور بغرزة منزلقة بأول غرزة عمود بهي الطريقة طبعا بدك تستمري بالأدوار بنفس الطريقة الآن ترتفع بغرزة سلسلة واحدة ما كان ارتفع غرزة عمود بلفة واحدة وبعدين تشتغلي عن نمط هلا مثل ما شفتي النمط حتى تعرفي قدش ما بدك تكبري الدائرة بحجم قاعدة السلة اللي حابة تصنعيها نحن بأول دور حكنا 12 غرزة عمود بلفة تاني دور مجموعهم 24 تالي الدور صرنا نتزايد بعدين واحد بعدين تزايد بعدين واحد بعدين تزايد الدور الرابع سوينا اثنين بعدين تزايد اثنين بعدين تزايد هلا الدور الخامس بدك تساوي ثلاثة بعدين تزايد يعني بدك تساوي واحد عمود واحد عمود واحد عمود ثلاث مرات بعدين تزايد بالنسبة للدور الخامس بدك تزيدي تساوي واحد اثنين ثلاثة أربعة كلياتهم واحد 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 وبعدين مثل الخامسة بتتزايدي نفس الشيء الدور اللي بعده والدور اللي بعده وهكذا حتى توصلي ل قاعدة قطر قاعدة السلة اللي حابب تصنعيها وهلأ مثل ما شايفة قدامك أنا وصلت لطول القاعدة اللي بدي إياه اشتغلت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أدوار وباقي لي آخر كم غرزة حتى أغلق الدور لكن حابة أحكي لك عن معلومة إضافية هلا الغرزة اللي بدنا نبدأ نشتغلها بالارتفاع الغرزة اللي بدي اشتغلها بهالمكان لازم يكون الأساس تبعها عدد الغرز مضاعفات رقم ثمانية طيب هلا أنا بدأت ب 12 غرزة عمود وعندي اشتغلت ست أدوار يعني المجموع لازم نهاية الدور الثالث حيكون عندي 72 غرزة عمود 72 تقسيم 8 بيساوي 9 إذا من مضاعفات الرقم 8 طيب لنفرض اشتغلتي أنت عدد أدوار وما طلع عندك العدد الغرز بالدور الأخير مضاعفات الرقم 8 شو الحل؟ لنفرض مثلا ناقصك مثلا غرزتين أو ثلاثة نقول ناقصك غرزتين ف بدك تجي بعد ما توصل لنهاية الدور بدك تشتغلي بدال هلا المفروض اخر غرزتين اشتغل فيهم واحد واحد وبعدين مكان الارتفاع اشتغل واحد لكن اذا ناقصك اثنين فبدك تتزايدي هي واحد اثنين بنفس الغرزة ما حيأثر هذا التزايد كثير فبهالطريقة زدتي عندي غرزة الغرزة الاساسية اللي حتكون موجودة وفي كمان غرزة هي صار عندنا زيادة غرزة ايضا بامكانك تكرري هذا الشي باخر غرزة وتحيكي تنتين هي زدنا تاني غرزة هذا الشيء بدك تساوي حسب عدد الغرز اللي ناقصتك مثلا تساوي ثلاث مرات تساوي اربع مرات حتى توصلي لرقم يكون من مضاعفات الرقم 8 لكن ما كثير تكتري حاولي توازني تتوازني بين عدد الادوار ممكن اذا زدتي دور فيصير عندك مضاعفات قريب جدا من مضاعفات الرقم 8 تزيد غرزه غرزتين ممكن تنقصي دور يعني حاولي توازني هذا الشيء بعدين طبعا انا بدي عدد الغرز عندي صحيح فحشتغل واحد واحد بعدين عندي حرحيك مثل ما شرحت لك بالأدوار السابقة غرزة مكان الارتفاع وأغلق بالمنزلقة بأول غرزة عمود هلا حنبدأ بأدوار الارتفاع حرتفع بغرزة سلسلة شوفي معي بالنسبة لهالدور نحن عندنا الغرز هاي الغرزة في عندك الفتلة الأمامية في عندك الفتلة الخلفية هذا الدور كلياته بدنا نحيكه بالفتلة الخلفية بعد ما ارتفعنا بغرزة سلسلة ححيك غرزة نصف عمود بالفتلة الخلفية مكان الارتفاع بالغرزة اللي بعدها ححيك أيضا غرزة نصف عمود واللي بعدها غرزة نصف عمود كلياتهم بالفتلة الخلفية إذا أنا حكمل بنفس الطريقة داير ما يدور الدور وبرجع لك لما أوصل لنهايته
والآن مثل ما شايفة قدامك وصلت لنهاية الدور شوفي معي الغرز بدأت تتوقف بهذا الشكل لأنه نحن اشتغلنا بالفتلة الخلفية حأغلق الدور بغرزة منزلقة بأول غرزة نصف عمود بهذا الشكل بعدين هلا بدنا نبدأ بالغرزة هي اللي حشرح لك إياها حنرتفع بغرزة سلسلة واحدة مكان الارتفاع بدك تحيكي بالغرزة كاملة خلص خلصنا نحن من فصل قاعدة عن الارتفاع بدك تحيكي غرزة نصف عمود بالغرزة اللي بعدها غرزة نصف عمود بعدين سلسلة بعدين بدك تتركي غرزة والغرزة اللي بعدها بدك تحيكي ثلاث غرز نصف عمود هي اثنين هي ثلاثة هلا هي الثلاث غرز نصف عمود نحن بدنا نسويها غرزة بوب كورن أو فشارة حترفعي السنارة من الغرزة حتدخلي الغرزة بأول غرزة حتدخلي السنارة بأول غرزة من هدول الثلاثة بعدين دخلي السنارة بالغرزة اللي طلعتيها منها تسحبي غرزة سلسلة بهذا الشكل هي أول غرزة فشارة تتركي غرزة وبغرزة اللي بعدها بدك تحيكي غرزة نصف عمود بعدين اللي بعدها نصف عمود هي صار عندنا واحد اثنين اللي بعدها هي صار ثلاثة اللي بعدها أربعة واللي بعدها خمسة إذا صنعنا بوب كورن تركنا سوينا سلسلة وتركنا غرزة بعدين اشتغلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هلا سلسلة حنترك غرزة وغرزة اللي بعدها بدنا نشتغل بوب كورن من ثلاث غرز نصف عمود إذا هي واحد هي اثنين هي ثلاثة طلع السنارة أدخلها بأول غرزة من الثلاثة بهذا الشكل بعدين بالغرزة الأساسية بعدين غرزة سلسلة أترك غرزة والغرزة اللي بعدها بدي أبدأ أشتغل الخمس غرز نصف عمود هي واحد بكل غرزة واحدة هي اثنين ثلاثة أربعة خمسة بعدين سلسلة بعدين بترك واحدة واللي بعدها بوب كورن وهكذا بدك تكملي بنفس هالطريقة تماما داير ما يدور الدور والآن مثل ما شايفة قدامك اشتغلت على كل الدور هاي الغرز هلا وصلنا لآخر الدور طبعا حكت أنا غرزة بوب كورن سلسلة حاترو غرزة وبعدين باقي لي ثلاث غرز بدي أحيك فيهم غرزة نصف عمود طبعا أنت بالبداية شرحت لك ببداية الدور بدك تحيكي غرزتين نصف عمود يعني آخر دور لازم يكون عندك ثلاثة حتى يصير خمسة ونكمل نفس النمط اللي كنا نشغله داخل الدور بعدين غرزة منزلقة بالنسر الدور الثاني ارتفع بغرزة سلسلة مكان الارتفاع أول غرزة حيكي نصف عمود على الغرزة اللي بعدها كذلك واحد نصف عمود يعني غرزتين نصف عمود نفس الدور السابق هلا بدنا نبدأ بغرز بوب كورن شوفي معي في عندك فراغ هوني في عندك فراغ هوني هدول فراغ السلسلة تبع الدور السابق بدك تشتغلي هوني بوب كورن وهوني بوب كورن شوفي معي فراغ اول سلسلة حنشتغل ثلاث سل... ثلاث غرز نصف عمود هي اثنين هي ثلاثة اسحب السنارة ادخلها باول غرزة من هدول الثلاثة بعدين اسحب هذا الخيط وبعدين ححيك غرزة سلسلة حاترك هاي الغرزة حكت انا بدالها غرزة سلسلة وبعدين بالسلسلة ححيك غرزة بوب كورن هاي اثنين هاي ثلاثة شيل السنارة ادخلها باول غرزة اسحب الخيط بهذا الشكل هلا ما في عنا سلسلة هلا فورا بدنا نبدا بغرز النصف عمود لانه ما حنترك ولا غرزة تاخدي فتلة تبهي ما تنسي اول غرزة عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بدك تحيكي خمس غرز نصف عمود دخل السنارة باول غرزة واحيك هاي واحد نصف عمود اثنين ثلاثة أربعة خمسة هلا وصلنا هوني عندك هاي سلسلة عندك هاي سلسلة بدنا نكرر نفس الطريقة والآن مثل ما شايفة قدامك وصلت لنهاية الدور وحكت آخر إشي عندي ثلاث غرز نصف عمود بعدين حأغلق بمنزلقة بأول غرزة نصف عمود بهذا الشكل بالنسبة للدور الأخير من هاي الغرزة نمط هاي الغرزة ارتفع بغرزة سلسلة مكان الارتفاع أول غرزة نصف عمود الغرزة اللي بعدها غرزة نصف عمود مثل ما شايفة هلأ غرزة سلسلة 
حنترك غرزة البوب كورن تجي مكان سلسلة هوني حنشتغل بوب كورن ثلاث غرز نصف عمود هاي اثنين هاي ثلاثة فك السلسلة عفوا السنارة أدخل السنارة بأول غرزة وأسحب بهالطريقة بعدين غرزة سلسلة حنترك البوب كورن ننتقل مباشرة للخمس غرز على أول وحدة هاي أول غرزة نصف عمود على الثانية والثالثة والرابعة وأخيرا الخامسة سلسلة عشان لأنه بدنا نترك أول غرزة بالنص مكان السلسلة تبع الدور السابق حنحيك غرزة بوب كورن شوفي معي هاي الغرزة اسمها بامبس إن ذا سنو شوفي ما أحلاها غرزة مكونة من ثلاث أدوار بنشكل فيها هاي الأشكال غرز البوب كورن وبيكون عندك من بيناتهم غرز فقط حتى تفصل كل غرزة عن الثانية طبعا آخر شي حيكون عندي ثلاث غرز نصف عمود وحأغلق بمنزلقة بأول غرزة نصف عمود هلا بالنسبة للدور اللي بعده مثل ما شايفة قدامك هاي الغرزة أول دور نحن شغلنا كان في عنا غرزة واحدة من آه فشارة تاني دور عنا تنتين تالت دور واحدة هلا رابع دور بدنا نبدا نكرر الدور الثاني والثالث رابع دور هلا بدك تشتغلي عادي فوق الغرز نصف عمود غرز نصف عمود نفس طريقه الادوار السابقه تماما لكن بالنسبه لهوني بدك تحيك اولا غرز منتفخه بعدين سلسله تتركي هاي وهوني بالمكان سلسله بدك تحيك غرز منتفخه يعني نفس الدور الثاني الدور اللي بعده حيتصير عندك نفس هذا الشكل فبدك سلسله بعدين منتفخة بالوسط بعدين سلسلة بعدين بتكملي باقي الدور فالطريقة هلا فقط بدك تكرري تكرري الدور الثاني والثالث إذا نسيت الطريقة أو تلخبطتي فارجعي لهالدقيقة اللي بالفيديو وبإمكانك تبدأي معي من جديد بالدور اثنين وبالدور ثلاثة وتضلي تكرري بهالطريقة حتى توصلي لارتفاع السلة اللي بدك إياه يكون مناسب بالنسبة لعرض قاعدة السلة فهذا اللون بيعتمد على حسب حجم السلة اللي حابة يكون عندك والآن مثل ما شايفة قدامك وصلت للارتفاع اللي بدي إياه طبعا عدد الأدوار أول دور الأساسي وبعدين اشتغلت ستة أدوار من اللي فيها هاي الغرزة مثل ما شايفة قدامك شوفي ما أحلاها هاي الغرزة طبعا هلا خليني فرجيكي قديش عنا قطر القاعدة حتى تعرفي بالضبط مقاس السلة تبعي قطر القاعدة 18 سنتيمتر انا سويتها والارتفاع الارتفاع قريب ل 8 سنتيمتر فاذا حابة تساوي نفس السلة بالضبط فهيني عطيتك المقاسات هلا وصلنا نحن لاخر دور بدنا نغلق هي السلة بدنا نبدا نشتغل هذا الدور كلياته غرزه حشو مقلوبه حنرتفع بغرزه سلسله ندخل السناره باول غرزه ولفها بهذا الشكل هاي اول غرزه حشو مقلوبه اللي بعدها كذلك نلف السناره اللي بعدها كذلك هاي جالسه انا احيك حكت بغرز النصف عمود وهلا بغرزة المنتفخة عفوا السلسلة بعدين هلا داخل غرزة المنتفخة وبكل الغرز والآن مثل ما شايفة قدامك خلصت كل الدور بغرزة الحشو المقلوبة وهلا وصلت لآخر غرزة لازم أسكر فيها بدخل السنارة شوفي وين عندك هاي أول غرزة حشو مقلوبة بتزيحيها شوي وبدك تدخلي بالغرزة نفسها بهذا الشكل وبعدين بدك تحيكي غرزة منزلقة لا تسكري الدور فتحي بغرزة سلسلة تسحبي خيط وتقصي حأخفي كل الخيوط وحرجع لك لحتى نزين السلة مع بعض مثل ما شايفة قدامك خفيت كل الخيوط هلا بنزينها طبعا طريقة التزيين على راحتك كيف ما بدك تزينيها انا حابة احط لها فيونكا طبعا طريقة هاي الفيونكا شرحتها بفيديو بالتفصيل حترك لك اياه بصندوق الوصف حلصق الفيونكا بهذا الشكل مثل ما شايفة بعدين بدي أبدأ مثل ما شايفة قدامك هلا نحن عنا هوني هي غرز الفشارة هون غرز فشارة هون غرز فشارة حابة أحط بين كل مجموعة ومجموعة يكون في عنا حبات لولو مثل ما شايفة قدامك هي أنصاف لولو هيك شكلها بدي لصق أو أخيط بين كل مجموعة ومجموعة وحدة بهذا الشكل هوني وحدة هوني وحدة بمسدس الشمع 
مثل ما شايفة قدامك كتير بتطلع حلوة هساوي هاي هحط هذا اللولو على كل مثل ما قلت لك بين المجموعات داير ما تدور السلة ما عدا المكان اللي بدي احط عليه الفيونكا وبهيك بكون انتهيت من شرح طريقة صنع هاي السلة الجميلة بتمنى الشرح كان واضح لك ومثل ما حكيت في بداية الفيديو بامكانك تستفيدي من هالسلة خلال العيد بتوزيعات العيد لتعيد الاطفال تحطوا فيها خواري تحطوا فيها شوكولاتيات وهيك اشياء صغيرة وايضا بعد العيد بامكانك تستفيدي منها على التسريحة عندك بغرفة النوم تقدري تحطي فيها اكسسواراتك المساور الاطواق كتير حلوة وبتعطي جمالية المكان اللي حتحطيها فيه وبامكانك تتفنني باللولو بالزينة والوانها اللي حابة تستخدميهم وبشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة